ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൊമോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ക്യാരറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെല്ലേക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്യാരറ്റ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാനായി നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് ഇത് നല്ല തടി നീളമൊക്കെ ഉള്ള ക്യാരറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നെടുത്തത് ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മൂന്ന് എഗ്ഗ് അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയില് ഓവണില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർക്കായി കുക്കറിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഓവണൊക്കെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കുക്കറിനൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം വാഷർ ഇട്ടതിന് ശേഷം വിസിലിടാണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക ആദ്യമൊക്കെ കുക്കറിൻ്റെ അടിയിൽ ഉപ്പും മണലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയി കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്കിന് ഒരു സ്മെൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം മൈദയും ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ വല്ല കട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഒരു ഫോർക്കോ വിസ്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലത്തെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും മൈദൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നാല് തവണ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് എഗ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മധുരമുള്ള ക്യാരറ്റ് വേണം അതിലേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് നല്ലോണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും സൺഫ്ലവർ ഓയിലിന് പകരം വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം മൂന്ന് എഗ്ഗും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇതിലെ ക്യാരറ്റൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും പീസൊന്നുമില്ലാതെ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ക്യാരറ്റ് മിക്സ് അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ മിക്സിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാച്ചുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒട്ടും തന്നെ കട്ടയില്ലാതെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ കട്ടയില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രയൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നിങ്ങളെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ മാത്രം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡാർക്ക് കളർ ആവില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ വല്ല എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നിങ്ങളിത് ഓവണിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓവണിൽ നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുക്കറിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി വീണ്ടും വാഷർ ഇട്ടതിന് ശേഷം വിസിലിടാണ്ട് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ വിഴുത്തിനനുസരിച്ചും ഫ്ലെയിമിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ ടൈമിൽ മാറ്റം വരാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കേക്ക് നന്നായ
ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഒക്കെ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ കേക്ക് റെസിപ്പിയിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താഞ്ഞത് എല്ലാത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെയർ വെക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകളും സൈഡ്സും ഒക്കെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക കേക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ക്രീമായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസരണം ഇതിന് മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് നല്ലവണ്ണം ചൂടായതിന് ശേഷം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ചൂടോർക്കാൻ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ലവണ്ണം ഇതിലത്തെ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം ഇതിലെ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഓറഞ്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് സെൻറ്ററിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സൈഡിൽ മാത്രമാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരടുപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സൈഡിലൂടെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ചുറ്റിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും ഈ അടപ്പ് മാറ്റാം ഇനി ഇത് പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോഴേ കയറ്റി കേൾക്കാമെന്ന് തോന്നാൻ വേണ്ടി വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ കുറച്ച് ഓറഞ്ച് കളർ ചേർത്തതിന് ശേഷം പേരൊക്കെ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോയിൻ്റ് നോസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് വരച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ ആ നോസിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ഗ്രീൻ കളർ ചേർത്തിട്ട് ലീഫും വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ റൗണ്ടിലൂടെ ചെറിയ സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർസ് വരച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡറും കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നാല് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഓവർ നൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് കേക്ക് ഒന്നുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓവർ നൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാറുണ്ട് എല്ലാ സെറ്റിങ്ങിന് ശേഷം കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ളത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക നല്ലതാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ താങ്ക് യു